వెల్కమ్ టు ఈఈ న్యూస్ తూర్పుగోదావరి జిల్లా ముమ్మిడివరం నియోజకవర్గం తాళ్లరేవు మండలంలో ఉప్పంగల గ్రామంలో తుఫాను వల్ల ఏర్పడిన అకాల వర్షాలు కురవటంతో చేతికొచ్చిన పంటలో ముంపునికు గురై పూర్తిగా పంట నష్టం కలిగిన రైతులను పరామర్శించారు వైఎస్సార్ ప్రభుత్వం ఉందని నష్టపోయిన ప్రతి కౌలు రైతుకు సొంత రైతుకు లబ్ది చేకూరుతుందని రైతులకు వివరించారు ఉపాధ్యాయుడు చెడుగా దూషిస్తున్నాడని విద్యార్థి సంఘానికి విద్యార్థులు ఫిర్యాదు చేశారు ఎస్ఎఫ్ఐ ఆధ్వర్యంలో పాఠశాల ముందు ధర్నా చేశారు చదువును నేను మీకు భిక్షగా ఇస్తున్నా అంటూ విద్యార్థులను ఇష్టం వచ్చినట్లు తిట్టడం హేయమైన చర్య అని అన్నారు వెంటనే ఉపాధ్యాయుడు నేను విధుల నుండి తొలగించాలని డిమాండ్ చేశారు నిజంగానే విద్యార్థులని అకారణంగా చెడుగా దూషిస్తూ విద్య నేను మీకు భిక్ష వేస్తున్నా అంటూ మీరు అందరూ బడికి రాకండి మిమ్మల్ని అందరినీ పనిలో పెట్టిస్తా అని చెప్తూ విద్యార్థులని ఒక విధంగా మాట్లాడినటువంటి ఆ ఉపాధ్యాయుడి పైన వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలని ఆ ఉపాధ్యాయుడిని విధుల నుంచి తొలగించాలని ఈ రోజు మంచా జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారి కార్యాలయంలో ఫిర్యాదు ఇవ్వడం జరిగింది ఇప్పటికైనా జిల్లాలో ఉన్నటువంటి విదేశాఖ అధికారులు స్పందించి ఆ ఉన్నటువంటి దానిపైన విచారణ చేసి ఉపాధ్యాయుని వెంటనే తొలగించాలని ఎస్ఎఫ్ఐ గా డిమాండ్ చేస్తున్నారు మంచాల జిల్లా భీమార మండలంలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాలలో ఇంగ్లీష్ బోధించేటువంటి ఉపాధ్యాయుడు గత పది రోజుల కిందట విద్యార్థులతో ఇష్టం వచ్చినట్టు బోధులు తినడం అనేది జరిగిందట దానిపైన విద్యార్థులు తల్లెళ్ళ చెప్పిన తర్వాత వాళ్ళు పాఠశాలకు వచ్చి ఉపాధ్యాయుడితో మాట్లాడే క్రమంలోనే మిగతా ఉపాధ్యాయులు సద్దుమణిగి ఇచ్చి ఇంకోసారి ఇలా జరగకుండా చూస్తామని హామీ ఇవ్వడం జరిగిందట కానీ అది మరొక ముందే మళ్ళీ ఆ ఉపాధ్యాయుడు అదేవిధంగా విద్యార్థుల్ని తిరగడం జరిగింది మొన్నటికి మొన్న ఎఫ్ఏ వన్ ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత విద్యార్థులు ఆ రికార్డులో మార్కులు తక్కువ ఎందుకు వేసాడని సార్ని వెళ్ళి అడిగారట సార్ మార్కులు తక్కువ వేసి అడిగితే మీరు గవర్నమెంట్ స్కూల్కి ఎందుకు అసలు అసలు మీ అసలు విద్య మేము నేను చెప్తేనే మీకు అంటే విద్యను నేను భిక్షేస్తాను మీకు చదువు అనేది నా భిక్షతో మీరు చదువుకుంటా ఉన్నారు మీరు అందరూ ఎందుకు అసలు స్కూల్కి మీరు పనికి వెళ్ళండి బయటికి అవసరం లేదు మీరు స్కూల్కి రాకండి అంటూ విద్యార్థులని అవహేళనగా మాట్లాడడం జరిగిందట వాళ్ళ ఆ విషయాన్ని ఎస్ఎఫ్ విద్యార్థి మంచాల జిల్లా కమిటీకి పేపర్ రూపకంగా ఫిర్యాదు చేయడం ద్వారా ఇవాళ మేము వచ్చి మాట్లాడాము విద్యార్థులు ఉన్న విషయాలన్నీ కూడా వాస్తవాలు చెప్పడం జరిగింది ఇప్పటికైనా ఒక చదువు చెప్పాల్సినటువంటి ఉపాధ్యాయుడు విద్యార్థులని ఈ రోజు సిపి జోయల్ డేవిస్ ఆదేశాల ప్రకారం సిద్దిపేట జిల్లా దుబ్బాక పట్టణంలో పలు చౌరస్తాల వద్ద తనిఖీలు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా సీఐ మాట్లాడుతూ వాహనాలకు లైసెన్స్ లేని ఎలాంటి పేపర్ లేకుండా వాహనాలు నడిపితే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని అదేవిధంగా మైనర్ బాలురు వాహనాలు నడిపితే కఠినమైన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు ఈరోజు మా సిద్దిపేట సిపి సార్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ప్రకారం దుబ్బాకలో మా సర్కిల్ లెవెల్లో కూడా మొత్తం వెహికల్ చెకింగ్ చేయడం జరిగింది దాంట్లో ముఖ్యంగా మైనర్ డ్రైవింగ్ తర్వాత డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ లేని వాళ్ళు తర్వాత వితౌట్ రిజిస్ట్రేషన్ అంటే రిజిస్ట్రేషన్ లేకుండా తిరుగుతున్న వెహికల్స్ను అదేవిధంగా ఇల్లీగల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఏదైనా కూడా ఉన్నా కూడా వెహికల్స్ని అదేవిధంగా ఏమన్నా వెహికల్ చెకింగ్లో దొంగ బండ్లు పెట్టినా కూడా వీటన్నిటిని కూడా ఫీజ్ చేసి వాటికి ఒకవేళ లైసెన్స్ లేకపోయినా ఇన్సూరెన్స్ లేకపోయినా రిజిస్ట్రేషన్ లేకపోయినా కూడా వాటికి చలాన్లు ఫీజ్ చేయడం సరైన డాక్యుమెంట్ లేకపోతే వాటిని ఫీజ్ చేయడం దాని ప్రకారం ఈరోజు వెహికల్ చెక్ అసలు రిక్వెస్ట్ అయింది దానికి ఏమంది బోర్డుకి ఏమైనా అంత నో లైసెన్స్ నో రిజిస్ట్రేషన్ 
ప్రభుత్వ అధికారులు నిష్పక్షపాతంగా భూముల సర్వే నిర్వహించి లబ్దిదారులకు అప్పగించే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని నర్సాపూర్ ఎమ్మెల్యే మదన్ రెడ్డి సూచించారు మెదక్ జిల్లా మాసాయిపేట మండలం అచ్చంపేట గ్రామంలో జరుగుతున్న భూముల సర్వే కార్యక్రమాన్ని నర్సాపూర్ ఎమ్మెల్యే మదన్ రెడ్డి పరిశీలించారు తెలంగాణ రాష్ట ప్రభుత్వం రైతులకు ఎలాంటి నష్టం జరగకుండా ప్రభుత్వ భూమిని సర్వే చేయించి లబ్దిదారులకు చేరే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటుందని అన్యాక్రాంతమైన ప్రభుత్వ భూములను లబ్దిదారులకు అందేలా అధికారులు చర్యలు తీసుకుంటారని ఎమ్మెల్యే అనుభవం ఎవరు కొనే అధికారం గాని అమ్మే అధికారం గాని ఎవరికి లేదు కనుక చట్టం చట్టం పని చేసుకుంటా పోతుంది తప్పకుండా ఇవాళ ప్రభుత్వం కూడా మరి నిరుపేదలకు సాయం చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఇవాళ ఎస్సీలు ఎరకల్ వాండ్లు లాకల్ వాండ్లు గౌడ కులస్తులు యాదవ్లు ఇంకా చాలా మంది కూడా బీసీలు ఎస్సీలు ఎస్టీలు వీళ్ళందరూ కూడా ఉన్నారు కనుక ఒలియా దాసరి వాండ్లు కూడా ఇవాళ వాళ్ళ ల్యాండ్స్ కూడా కోల్పోయి కావాలనేది వాళ్ళు ఒక దృక్పథం తోటి ముందుకు వచ్చిండ్రు వాళ్ళందరినీ కూడా మేము స్వాగతిస్తున్నాం వారికి తప్పకుండా ఎవరైతే ప్రభుత్వం గాని ఎవరమే గాని అధికారులు గాని ఇవాళ ఎవరికైతే అన్యాయం జరుగుతుందో వాళ్ళ పక్షాన్ని ఉంటాం కనుక తప్పకుండా ఇవాళ మేము రైతుల పక్షాన్ని ఉండి వారికి వాళ్ళ భూములు వచ్చే వరకు కూడా మరి అధికారులు కూడా మరి కలెక్టర్ గారు శ్రద్ద తీసుకొని మరి ఈ భూములను ఎవరి భూములు సర్టిఫికెట్స్ ఉన్నాయో ఆ పేర్లన్నీ కూడా మన దగ్గర ఉన్నాయి చాలా మంది కూడా నోటీసులు ఇవ్వడం జరిగింది చుట్టుపక్కల వాళ్ళకు కూడా చుట్టుపక్కల వాళ్ళకు కూడా నోటీసులు ఇచ్చి ఇవాళ ఈ సర్వే మరి ఇవాళ జరుపుతున్నాం ఈ సర్వేకి అందరు కూడా సహకరించాలి తప్పకుండా ప్రభుత్వం న్యాయంగా ఎవరి భూములు అయితే పోయినాయో టెక్కలి రెడ్ క్రాస్ వీధిలో నివాసం ఉంటున్న బలరాం ఐదు సంవత్సరాల కుమార్తె షణ్ముఖ ప్రియకు నిత్యం ఆరోగ్యం బాగోలేకపోవడం సమీప జిల్లా ఆసుపత్రిలో చూపించినా తగ్గకపోవడంతో హైదరాబాద్ వెళ్లి చూపించగా అక్కడ వైద్యులు పరీక్షలు చేసి పాపకు తలసెమియాన్ని నిర్ధారించారు పాపకు జీవితాంతం రక్తం ఎక్కిస్తూనే ఉండాలి లేదా ఆపరేషన్ చేయాలని దానికి సుమారు ఇరవై నాలుగు లక్షలు ఖర్చు అవుతుందని తెలపడంతో రెక్కాడితే కానీ డొక్కాడని ఆ కుటుంబం ఒక్కసారిగా కుంగిపోయింది ఈ విషయం తెలుసుకున్న అభయం యువజన సేవా సంఘం వారు పలువురి దాతల ద్వారా ఇరవై ఐదు పేల రూపాయలు సేకరించి ఆ చిన్నారి కుటుంబ సభ్యులకు అందజేయడం జరిగిందని అభయం యువజన సేవా సంఘం అధ్యక్షుడు దేవాది శ్రీనివాసరావు తెలిపారు వీళ్ళు రెక్కాడితే కానీ డొక్కాడిని కుటుంబం నిరుపేద కుటుంబం ఈ నిరుపేద కుటుంబానికి మా అవయం యోగిని సేవా సంఘం నుంచి ఏదో చిరు సహాయం చేయాలి మందులు ఖర్చు నిమిత్తమైన సహాయం చేయాలన్న ఆలోచనతో ఈరోజు మా అవయం యోగిని సేవా సంఘం నుంచి ఆ చిన్నారికి ఒక ఇరవై వేల రూపాయలు మందులు ఖర్చు నిమిత్తం ఇవ్వడం జరిగింది మాది తక్కువ అవయం యోగిన సేవా సంఘం శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఏడు నియోజకవర్గాల్లో పంతొమ్మిది నుండి ఇరవై తొమ్మిది వరకు జన జాగరణ అభయాన్ యాత్ర నిర్వహించడం జరుగుతుందని రాష్ట కోఆర్డినేటర్ డీసీసీ ప్రధాన కార్యదర్శి అంబటి కృష్ణారావు తెలిపారు రాష్ట ప్రభుత్వాలు అనుసరిస్తున్న ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలపై ప్రజలను చైతన్యవంతం చేయడం కేంద్ర రాష్ట ప్రభుత్వాలు ప్రజలను ఏ విధంగా దోచుకుంటున్నాయో తెలపాలని అన్నారు దేశంలో దశలివారీగా జన జాగరణ అభయాన్ అనే కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరిగింది దీనికి మా మా పిసిసి అధ్యక్షుల వారు నన్ను రాష్ట్ర కోఆర్డినేటర్గా నాలుగు పార్లమెంటరీ నియోజకవర్గాలకు ఇన్ఛార్జిగా నియమించారు అలాగే దీనిలో భాగంగా శ్రీకాకుళం నుంచి పంతొమ్మిది తేదీన ప్రారంభమై 
ఆదివారం పేటలో మూడు కిలోమీటర్ల పాదయాత్రగా వెళ్ళి ఆదివారం పేటలో ప్రజలతో జన జాగ్రణ కార్యక్రమాలను నిర్దర్శించడం జరుగుతుంది ఇరవై ఐదు తేదీన ఆందాల వలస ఇరవై ఒకటి నర్సన్నపేట ఇరవై రెండు పలాస ఇరవై ఆరు టెక్కల్లో నిర్సించడం జరుగుతుంది దశల వారీగా ఏడు నియోజకవర్గాలు కూడా ఈ జన జాగ్రణ అభియాన్ అనే యాత్ర నిర్వహించడం జరుగుతుంది తూర్పుగోదావరి జిల్లా ముమ్మిడివరం నియోజకవర్గం తాళ్లరేవు మండలం పి మల్లవరం గ్రామంలో నెంబర్ టూ ఎంపీటీసీ కౌంటింగ్ పూర్తయ్యేటప్పటికీ తెలుగుదేశం పార్టీ అభ్యర్థి ఎడ్ల సుబ్బారావుపై వైఎస్సార్ పార్టీ అభ్యర్థి దున్న రాంబాబు రెండు వందల ఎనబై తొమ్మిది ఓట్ల మెజారిటీతో విజయం సాధించారు ఆయన మాట్లాడుతూ ఎన్నికల్లో తన గెలుపుకు కృషి చేసిన వారందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు శ్రీకాకుళం జిల్లా దండి వీధిలో అయ్యప్ప స్వామి పడి పూజ కడు రమ్యంగా జరిగింది ఈ కార్యక్రమంలో యువనేత ధర్మాన్ రామ్ మనోహర్ నాయుడు పాల్గొని స్వాములను ఉద్దేశించి మాట్లాడారు అయ్యప్ప స్వామి వారిని దర్శించుకున్నారు ఈ దీక్ష చేస్తున్న పాపారావు గురుస్వామి ముప్పై సార్లు మాల ధరించడం చాలా అదృష్టమని అన్నారు ముందుగా నా హృదయపూర్వకమైన నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను అలాగే ధన్యవాదాలు కూడా తెలియజేసుకుంటున్నాను అలాగే ఈ కార్యక్రమానికి చేసినటువంటి స్వాములకు పెద్దలకు మహిళ సోదరి మనలకు యూత్ కు సంగీత విభాగం వారికి అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వకమైన నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడే మంచి పాట కూడా పాడారు చాలా అద్భుతంగా ఉంది నేను కూడా నాలుగు సార్లు స్వామిమాల అయ్యప్ప స్వామిమాల వేయడం జరిగింది నిజానికి ఈ సంవత్సరం వేయవలసింది కానీ కొన్ని కారణాల వాళ్ళు వేయలేకపోయాను ఈ సందర్భంగా స్వామివారిని నన్ను క్షమించమని కోరుతున్నాను వచ్చే సంవత్సరం నుంచి మళ్ళీ యథాతథంగా నేను కూడా మళ్ళీ ఐదో సారి నుంచి మళ్ళీ మాల వేయడం జరుగుతుంది అయితే ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ నేను చెప్పదలుచుకుంటాను ఇక్కడ స్వాములు అందరూ ఉన్నారు ఈరోజు పాపారావు గారు స్వామి గారు అయితే ఇది ముప్పైవ సారి అంటే ఎంత స్వామి అనుగ్రహం ఎంత లేకపోతే చూడండి ముప్పై సార్లు వేయడం అంటే చిన్న విషయం కాదు కానీ ఒక్క విషయాన్ని అయితే మీకు నేను చెప్పాలి నేను మాల వేసిన అన్ని రోజులు కూడా నలభై రెండు రోజులు ఒక తీయని అనుభూతిని అయితే నేను పొందగలిగాను అది మాటల్లో కూడా చెప్పలేనటువంటి చాలా తీయని అను శ్రీకాకుళం జిల్లా గార జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో సరస్వతీదేవి విగ్రహాన్ని జడ్పీటీసీ సభ్యురాలు మార్పు సుజాత ఆవిష్కరించారు ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ జడ్పీటీసీ వైస్ చైర్మన్ శ్రీ మార్పు ధర్మారావు గారు మాట్లాడుతూ పిల్లలకి విద్యాబుద్ధులు నేర్పించి మంచి భవిష్యత్తునివ్వాలని ఉపాధ్యాయులను కోరారు అలాగే విద్యార్థులు కూడా భవిష్యత్తులో ఉన్నత శిఖరాలను చేరుకోవాలని ఆకాంక్షించారు జై బాలో సరస్వతీ దేవి మాతాకు సరస్వతీ దేవి మాతాకు సరస్వతీ దేవి మాతాకు 
सुप्रीम को लेकर के नया जय बोलो सरस्वती देवी माता को जय बोलो सरस्वती देवी माता को पुनः पूजा तो पूछे ओम आज ओम के सोय भाव नारायण भाव ओम माधोय ओम गोविंद ओम सुधीर रेडि जिंदूर जिला श्रीकास्ति वैएस हेच्चार शासन सभ्यु बिय्य मधुसूदन रेडिवचन इनारज बोजल सुधीर रेड मंपड़ा शासन सभ्यु बिय्य मधुसूदन रेड व्याख्य अर्दरहितमान वीट्र खुद उदीम समस्या सर्वीस मैं रेपी तरह प्रति इंटी तिगता वेलनगोड तिगो मे तिगल मेरक तिगते प्रजार अया मसूद रेडिगर माइंटा उद्योग की सायना बिड पे सायना अने विषय प्रजल दी नीक मेमेद बर मनमेस मुफ नलब इंडस्ट्री उ मन एवर के सायन चेसा शिवरात्र जरूर पेदवाड़क बंगार ताल बोटा ले पंची टवल चीर इच्छा दोहत इच्छा इवन नीक काबटे बी एफ मसूर मगोड़ इपड़े पार्टी नीचे वाड़ी मुफ्ई मूडे कापुर मगाड़े नेलूर जि अनसागर मंडल सोमशिल उग्र रूप दाची बंगा खतम वायुगुंड कारी वर्षा कुरत सोमशिल निंडला मारी दीगव नीचे डेबई रेल क्यूसे वरद नीर वस्तु दिगवक अधिकार पद गेटे नीति समुद्र की वदल्त
వికారాబాద్ జిల్లా బొమ్మరాజుపేట మండలం రేగడి మైలారం గ్రామంలో ఉప సర్పంచ్ బంటు శేఖర్ కొంతకాలంగా డీలర్ వెంకటేశం పొలాన్ను కౌలుకు చేస్తూ వచ్చారు గతంలో బోరులో నీరు ఉండేది కాదు అయితే ఈ సంవత్సరం వర్షాలు విస్తారంగా కురవడంతో బోరు నుండి నీరు మోటార్ సహాయం లేకుండానే బయటకు ఉబ్బికి వస్తున్న నీటిని చూసి రైతు సంతోషం వ్యక్తం చేశాడు అలాగే బోర్లలో నీరు లేనప్పుడు ప్రభుత్వం వడ్లు కొనేదని కానీ ఇప్పుడు నీరు బాగా వస్తున్నా వరి వెయ్యద్దని చెబుతుందని ఇలాంటి పొలాల్లో వడ్లు తప్ప వేరే పంట సాగు చేయడానికి అనుకూలం కాదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు రాష్ట వ్యాప్తంగా నెల్లూరు జిల్లా వ్యాప్తంగా ఎడతెరిపి లేకుండా వర్షాలు కురుస్తుండటంతో సోమశిల గ్రామ పంచాయతీలో డి టైప్ కోర్టర్స్ పది వార్డులో కాలనీలు పలు ఇళ్లు నీట మునిగాయి విషయం తెలుసుకుని సోమశిల గ్రామ పంచాయతీ ఉప సర్పంచ్ షేక్ మహబూబ్ బాషా వర్షపు నీటిని డ్రైనేజ్ లోకి మళ్లించి సైడ్ కాలువలను మట్టి తీసి శుభ్రం చేశారు కొంచెం తీస్తే వాళ్ళ ఇళ్ళలో నుంచి బయటకు వస్తారులేరా గుటాలే పైప్ లైన్ హే దేఖలే హా
ఇక్కడ పైప్ మీద పడిపోతే కరెక్ట్ గా వచ్చి లెగ్ అంతా ఎన్నికల్లో దౌర్జన్యాలు అక్రమాలతో వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలుపొందిందని చివరకు బ్యాలెట్ బాక్సులకు సీళ్లను కూడా మార్చివేశారని టిడిపి నెల్లూరు పార్లమెంట్ అధ్యక్షులు అబ్దుల్ అజీజ్ తీవ్ర స్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు ఆయన మాట్లాడుతూ వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలుపు కూడా ఒక గెలిపేనా అంటూ ఎద్దేవా చేశారు టీడీపీ తరఫున పోటీ చేస్తున్న అభ్యర్థులను వైసీపీ నేతలు బెదిరించారని రకరకాల ఇబ్బందులకు గురిచేశారని విమర్శించారు రాజాకారి వీధిలో ఉండే ఓట్లు ఒక నాలుగు వందల ఓట్లు కల్పేశారు ఎందుకు అక్కడ మా అభ్యర్థి గట్టిగా ఉంటాడు కొన్ని నాన్ ముస్లిం నాన్ ముస్లిం ఓట్స్ అక్కడ పెడితే ఆడ ఓడించవచ్చు ఎందుకు పద్నాలుగో డివిజన్ జీవితం మొత్తం ప్రజలకు అంకితం చేశాడు మన భువనేశ్వర ప్రసాద్ పద్నాలుగో డివిజన్ బీహార్ ఓట్లు ఆయన వాటిలో వచ్చేసాయి బీహార్ ఓట్లకి ఏందండి బాలాజీ నగర్లో ఓట్లు వచ్చేది రకర రకాల అన్యాయం అంత ఎందుకు డక్కన్ క్రోనికల్ రాజశేఖర్ మీ అందరికీ తెలుసు ఆయన ఓటు మాకుండా లేఅవుట్ భార్య ఓటు అక్కచ్చ రూపాడు అంబాపురంలో చూడండి మేము కోర్టుకి వెళ్ళామండి కోర్టుకి దేనికి వెళ్ళాము తెలుసా కోర్టుకి ఎన్నికల అపమానం పోలేదు మేము ఇలా ఈ బౌండరీని కరెక్ట్ చేయండి ఓటర్ లిస్ట్ కరెక్ట్ చేయండి భార్య ఓటు ఇక్కడ ఉంటే భర్త ఓటు ఎక్కడో ఉంది బిడ్డల ఓటు ఎక్కడో ఉన్నాయి ఒకే డోర్ నెంబర్ మీద వెయ్యి వెయ్యి ఓట్లు ఉన్నాయి రెండు ఓట్లు ఒకే డోర్ నెంబర్ పైన వెయ్యి వెయ్యి ఓట్లు దొంగ ఓట్లు ఉన్నాయి మార్చండి అని ఐఏఎస్ కమిషనర్ వచ్చాడు కలెక్టర్ వచ్చి మన మున్సిపల్ కమిషనర్ గా పని చేశాడు ఒక్కటి సవరణ కానీ చేయలేదండి ఒక్క సవరణ కానీ చేయలేదండి ఎంత దుర్మార్గం ఈరోజు మా అభ్యర్థుల్ని మా అభ్యర్థుల్ని వాళ్ళు ఇళ్ళకి పోయేది మీ ఇంట్లో గంజాయి పెడతాము మీ ఇంట్లో దొంగ నోట్లు పెడతాము మీ పిల్లలు ఉద్యోగం తీయిస్తాము ఎవరో కారులు ఏదో గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ పెట్టుంటే వాడు కారులు తీసిచ్చేస్తారు ట్యాక్సీలు పెట్టుకునే వ్యక్తికి ఏమి అసలు ఇట్లాగే ఎన్నికలు చేయాల్సిన అవసరం ఏంది ఈరోజు ఒకటే చెప్తున్నాం ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఇట్లా దాన్ని పూర్ణి చేయాలి ఒక ఒక రాక్షస రాజ్యం రాక్షస పాలన బూతుల్లో కూర్చునే వాళ్ళని కూర్చొని లేదండి బూత్ ఏజెన్సీ కూర్చొని పెట్టిన లేదండి ఒక్కొక్కరికి డబ్బులు ఇవ్వడం లేదా భయపడం డబ్బుల భయపడం రకరకాల చేశారండి ఇవి ఈ బిల్టెన్ వివరాలు మరిన్ని వివరాలతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం నమస్తే